，李梅树出生于三峡的富商之家，从小就喜爱艺术。他对于住家附近祖师庙的雕梁画栋相当的着迷。他在工学校教书的期间，利用暑假参加石川青一郎的美术讲习会，作品并且入选了台展。后来他考进东京美术学校，跟随冈田三郎助等画家，学习外光派技法与写实风格的人物画。李梅树一直生活在淳朴的乡野，对故乡三峡有着一份深厚无比的感情。尤其在他一九四七年主持清水祖师庙的重建工作后，对民间艺术更加了解，也因此对环境周遭一切产生微妙而深刻的感情。他说：“村人们乐天知命、温良淳朴、勤俭刻苦的天性，与人非常亲切的形象，一直推动着我挥舞彩笔，把自己所衷心喜爱的一切事物。”展现在画面上。李梅树经常利用摄影技巧，捕捉生活周遭的人物活动，成为画布上的题材，因此独创出具有特色的乡土写实画风。三峡河边的洗衣风俗，对李梅树来说，代表着家乡的美丽风景。所以他常常一大清早，从民生路老家走到清水街河岸，用画笔速写，或是相机捕捉这富有朝气的场景。然后他会回到画室，完成这些油画大作。从一九五零年至一九八零年，他持续描绘三峡河畔洗衣妇女约有二三十幅，其中一九七零年河边清晨。最具代表性。河边清晨，以细腻的油彩笔触描绘，呈现亲切朴实的庶民生活面貌。画面之字形构图的河岸，分隔出河两边洗衣的妇女，焦点是近景的洗衣妇人，大约有十四位。在河的对岸，则有四位洗衣妇人。这些挤在河边洗衣的妇女，穿短裤、裙子或是洋装，有的戴斗笠，背对草丛，低头蹲在岸边，认真的在石头上搓洗，同时互相窃窃私语。在他们身后的竹篮里放着洗好的衣物。两位站立的妇女像是洗完后在聊天，身穿着橘红色无袖连身裙的妇女。背对观者站立，体态自然生动。画面构图十分稳定，女性的肢体动作、绿草丛与水蓝河面都非常自然写实，在人物表情上则不多做描绘。一九八一年的清晰晚衣。类似河边清晨的场景，不过画面强调温暖的阳光效果，再现妇女河边洗衣的感觉，更加接近照片的拍摄效果。河面在阳光的照射下波光粼粼，河岸边金黄色草丛、人物与水面融为一体，画面不再是精确的计时，而是歌颂阳光、人与大自然共处的生命力。一九七七年，三峡春晓，画面笼罩淡紫色调，天空升起朝阳，金黄色映照河面，呈现淡黄与紫蓝色彩相互辉映。画中三峡拱桥位于中央偏上方，三位洗衣妇人与朝阳、水面的倒影成一直线，营造旭日东升的崇高感。黑褐色彩描绘左方的建物及土坡岸边，增加画面的重量感
，画面洋溢着迎向阳光的温暖氛围。李梅树一生以艺术建设家乡作为使命，在他一甲子的艺术生涯，坚持写实创作风格。他画了一系列故乡风景，也画了许多至亲好友的人物像。他跟投注近四十年的岁月，主导祖师庙的重建，使三峡祖师庙获得“东方艺术殿堂”的美誉，成为远近驰名的朝圣景点。他的后代成立李梅树纪念馆。陈列画家一生的作品，并举办每年一度的梅树月活动，具体实践艺术与在地环境结合的精神。纵观李梅树的一生，与三峡有着密不可分的关系。只要你来到三峡，一定可以看见这位艺术家所留下丰厚的人文色彩。